సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జంబలకడి పంబ పేరుతో వచ్చిన చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి ఆడవాళ్ల పనులు మగవారు మగవాళ్ల పనులు ఆడవాళ్లు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో వినోదభరితంగా తెరకెక్కించారు ఇప్పుడు అదే పేరుతో హాస్య నటుడు శ్రీనివాసరెడ్డి హీరోగా ఓ చిత్రం రూపుదిద్దుకుంది ఈ మూవీ ఈ రోజే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది మరి ఈ చిత్రం అలనాటి ఈవీవి సినిమా స్థాయిలో మెప్పించిందో లేదో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా కథ విషయానికి వస్తే వరుణ్ ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పల్లవి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ వారిద్దరూ భార్యాభర్తలు అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల వారిద్దరూ విడిపోవాలని అనుకుంటారు విడాకుల కోసం లాయర్ హరిని సంప్రదిస్తారు అయితే అనుకోని పరిస్థితుల్లో హరి చనిపోతాడు అయితే అతను ఓ పని నిమిత్తం భూలోకానికి స్వర్గం నుండి తిరిగి వస్తాడు ఇక వరుణ్ పల్లవిని కలపడం కోసం హరి ఆత్మ ప్రయత్నిస్తుంది అందులో భాగంగా వరుణ్ శరీరంలోకి స్త్రీ ఆత్మ పల్లవి శరీరంలోకి పురుషునాత్మను ప్రవేశింపజేస్తాడు ఇలా మారిన పరిస్థితుల్లో వారిద్దరూ ఎలా ప్రవర్తిస్తారు చివరకు ఇద్దరు ఒక్కటయ్యారా లేదా తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే ఇక నటీ నటుల విషయానికి వస్తే వరుణ్ పల్లవి పాత్రలో శ్రీనివాసరెడ్డి సిద్ధు ఇద్దరు ఒదిగిపోయారు అలాగే లాయర్ హరి పాత్రలో చేసిన ఆ పోసాని యాక్టింగ్ కొంచెం ఓవర్ గా అనిపించింది వెన్నెల కిషోర్ రఘుబాబు శకలక శంకర్ వంటి వారు ఉన్నా పెద్దగా కామెడీ పండలేదు సో సోగా అనిపించారు సత్యం రాజేష్ జబర్దస్త్ అప్పారావు కూడా మెప్పించలేకపోయారు ఇక సాంకేతిక విషయాలకు వస్తే డైరెక్టర్ మురళీకృష్ణ హాస్యానికి అవకాశం ఉన్న కథనే రాసుకున్నా తెరపై దాన్ని చక్కగా ప్రజెంట్ చేయలేకపోయాడు సతీష్ ఫోటోగ్రఫీ పర్వాలేదనిపిస్తుంది తమ్మిరాజు తన కత్తరికి కొంచెం పని చెప్పాల్సింది గోపి సుందర్ మ్యూజిక్ ఆకట్టుకోవచ్చు మొత్తంగా చూస్తే హాస్యం చక్కగా పండించే అవకాశం ఉన్న అర్థం లేని లాజిక్లు నటీనటుల ఓవర్ యాక్షన్ తో సినిమా కొంత గతి తప్పిందని చెప్పొచ్చు